হ্যালো এভরিওয়ান আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল আমি বাংলাদেশি ব্লগার ফাতেমাতু জোহরা আশা করি আপনারা যে যেখানে আছেন সবাই অনেক অনেক ভালো আছেন আল্লাহ সবাইকে ভালো রাখুক সুস্থ রাখুক এই কামনাই করি আমরাও আল্লাহর অশেষ রহমতে এবং আপনাদের সবার দোয়ায় ভালো আছি আমাদের জন্য সবাই দোয়া করবেন তো আমার চ্যানেলে যারা যারা আমাকে অলরেডি সাবস্ক্রাইব করেছেন লাইক অ্যান্ড কমেন্ট দিয়ে পাশে আছেন তাদের সবাইকে জানাই অসংখ্য ধন্যবাদ আর যারা যারা এখনও সাবস্ক্রাইব করেননি প্লিজ 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 আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন লাইক কমেন্ট অ্যান্ড শেয়ার দিয়ে আমার পাশে থাকুন আর পাশে থাকা ছোট্ট বেল বাটনটি বাজিয়ে দিন যাতে করে আমার নতুন ভিডিওগুলো পৌঁছে যায় আপনাদের কাছে আশা করি আমার চ্যানেলের ভিডিওগুলো আপনাদের কাছে ভালো লাগবে আর ভালো লাগলে অবশ্যই কমেন্ট করে আপনাদের মতামত জানিয়ে দেবেন আমাকে আর যদি কারো ভালো নাও লাগে দেখতে থাকবেন আশা করি দেখতে দেখতে একসময় ভালো লেগে যাবে আর আমার এই ভিডিওটি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখার অনুরোধ রইল তো আবারও চলে আসলাম আমি আপনাদের মাঝে নতুন একটি ব্লগ নিয়ে আর এটা ছিল বিকেল বেলার আকাশটা সূর্যটা অস্ত যাবে ঠিক সেই মুহূর্তটা তো দেখতে খুবই দারুণ লাগছিল তো আজকে আমি মিষ্টি কুমড়া দিয়ে চিংড়ি মাছের তরকারিটা রান্না করব আর এর জন্য আমি চুলায় অলরেডি চিংড়ি মাছগুলোকে ভেজে নিচ্ছি আর চিংড়ি মাছগুলোকে আমি একটু কেটে নিয়েছি কেটে একটু হলুদের গুঁড়ো মরিচের গুঁড়ো আর একটু লবণ দিয়ে মেখে রেখেছিলাম এবার তেলের উপর ভেজে নিচ্ছি তো একটু ভাজা হয়ে গেলে এর মধ্যে আমি পেঁয়াজ দিয়ে দিয়েছি এবার কাঁচা মরিচ পেঁয়াজ দিয়ে এগুলোকে একটু ভালোভাবে ভেজে নেব তো মাছগুলো ভালোভাবে ভাজা হয়ে গেলে এর মধ্যে আমি সব মশলাপাতি দিয়ে আবার ভালোভাবে কষিয়ে নেব তো এর মধ্যে আমি একটু আদা রসুন বাটা দিয়েছি অল্প করে হলুদের গুঁড়ো দিয়েছি আর কোনো গুঁড়ো মরিচ দিব না কারণ এখানে আমি কাঁচা মরিচ দিয়েছি মিষ্টি কুমড়ার তরকারি যেহেতু একটু মিষ্টি মিষ্টি খেতেই ভাল লাগবে তাই কোনো গুঁড়ো মরিচ দিলাম না তো এই তো এগুলো দিয়ে এবার একটু ভালোভাবে কষিয়ে নেব মাছটাকে তো মাছগুলো আর পেঁয়াজ মরিচ এগুলো সব কিছু একটু ভালোভাবে কষানো হয়ে গেলে এর মধ্যে আমি মিষ্টি কুমড়া দিয়ে দেব তো মিষ্টি কুমড়াগুলোকে আমি আগেই ভালোভাবে কেটে ধুয়ে রেখেছিলাম এবার আমি মিষ্টি কুমড়াগুলোকে দিয়ে দিচ্ছি তো মিষ্টি কুমড়াগুলো দেওয়া হয়ে গেলে আমি এগুলোকে সহ সব কিছু একসাথে কষিয়ে নেব তো কষানো হয়ে গেছে তো এবার এর মধ্যে হ্যাঁ আমি একটু পানি দিয়ে ভালোভাবে সিদ্ধ করে নিয়েছি আর সিদ্ধ করা হয়ে গেলে আমি এর মধ্যে একটু ধনে পাতা কুচি দিয়ে নামিয়ে ফেলব এই তো ধনে পাতা কুচিও দিয়ে দিলাম এবার হয়ে গেছে আমার তরকারিটা এবার আমি নামিয়ে নিলাম এই তো হয়ে গেল আমার মিষ্টি কুমড়া দিয়ে চিংড়ি মাছের তরকারি রান্না করা তো কেমন লেগেছে আপনাদের কাছে প্লিজ আমাকে জানাবেন আর সাথে করেছিলাম একটু মুরগির মাংসটাকে জাস্ট ভেজেছিলাম এখানে আর কিছুই করিনি হলুদের গুঁড়ো মরিচের গুঁড়ো একটু আদা রসুন বাটা দারচিনি আলা সব কিছু বেটে জাস্ট ভেজে নিয়েছি তেলে এই আর কি আর এই তো রান্নাবান্না শেষ করে একটু বিকেলের দিকে খুব একটা বিকেলও পড়েনি তখন একটু একটু রোদও ছিল তো তো ওই সময়টাকে মেয়েটাকে নিয়ে একটু গিয়েছিলাম এই তো ও একটু খেলা করবে তো ও হো আজকে এই কান টুপিটা পড়েছে এই গরমের মধ্যেও তো আমি যখন আজকে ওর ড্রেসগুলো ভাস করতে নিয়েছি তো তখন এটাও দেখেছে দেখে এটাই পড়বে তো কি আর করা এটা পরে নিয়ে গেলাম আর এই গরমের মধ্যেও এটা পরেই ও খুব স্বাচ্ছন্দ ছিল খুশি ছিল তাই এটা পরেই নিয়ে গেছি আর এটা পরে ও খেলা করছে
তো এই তো খেলা শেষ করে আমরা আবার রুমে চলে এসেছি আর বিকেলের দিকে আমি একটু ডিম চপ আর একটু বেগুনি করেছিলাম তো সেটাই আপনাদের সাথে শেয়ার করছি তো আমি ডিম চপ তৈরি করছি এখানে এরকম করে আমি সবগুলো ডিম চপ তৈরি করে ফেলবো তো আমি হাতগুলোকে ভালোভাবে ধুইয়েই তারপরে করছি এই তো এরকম করে আমি ডিম চপ করেছি আর এই ডিম চপ করা হয়ে গেলে অল্প একটু আলো ছিল ওইটাকে জাস্ট আমি নর্মাল গোল করে ফেলেছি ওটা আলুর চপই হয়ে যাবে আর কি তো এরকম করে আমার করা হয়ে গেছে ডিম চপগুলো আর এই তো তৈরি করা হয়ে গেছে এবার এগুলোকে আমি ভ্যাশনে ভেজে নিব আর সাথে বেগুনও কেটে রেখেছি সাথে কিছু বেগুনিও করব এই তো আর ভ্যাশনটাকেও আমি রেডি করে রেখেছি আর ভ্যাশনের মধ্যে দিয়ে এই ডিম চপ আর বেগুনিগুলোকে আমি ভেজে নেব তো এই তো এরকম করে একে একে করে আমি ডিম চপগুলোকে আর বেগুনিগুলোকে ভেজে নিয়েছি তো ভাজা হয়ে গেছে অলরেডি তো কেমন লেগেছে আমার আজকের এই ব্লগটা প্লিজ আমাকে একটা লাইক করে কমেন্ট দিয়ে জানাবেন ভালো লাগলে অবশ্যই জানাবেন তো আজকে আর বাড়াবো না ব্লগটি সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আমাদের জন্য দোয়া করবেন আল্লাহ হাফেজ বাই বাই